to die. Čo se děje? Já vlastně u dalšího videa, tentokrát tady máme adventure mapu s názvem The Stanley Parable. Určitě vy možná znáte hru na počítač prostě uh, The Stanley Parable se to jmenuje, tak tohle to je prostě mapa podle toho, podle té hry. Měl by to obsahovat skoro úplně to samý, nebo prostě stejný postup ve hře jako v té hře prostě, celkově. A kdo jste nikdo nehrál z Stanley Parable, tak já vám to vysvětlím, je to vlastně o, to, o takovým cápkovi, prostě o Stanleym, který uh, pracuje v nějaký firmě a poslouchá jenom nějaký příkazy. No a prostě jednoho dne najednou nikde nikdo není ve firmě a slyší jenom hlas, který mu dává nějaký příkazy. No a vlastně máme tady možnost, že můžeme se řídit podle těch příkazů, tím pádem se dostaneme k nějakému konci, nebo se, budeme, se nebudeme řídit těma jejich pokynama, budeme si dělat, co chceme, půjdeme, kam chceme a podobně. Což bude taková crazy cestička, já se na to taky těším. To určitě taky zkusíme. A pak tady ještě třetí možnost, že se můžeme... Uh, můžeme prostě jít kam chceme, takže můžeme třeba chvilku se řídit podle jejich, pla, jejich těch uh, příkazů. A pak taky můžeme se, jakože... I, ježiš, mám nějaký legy. A pak taky rovnou můžeme i nějak jít třeba kam chceme a podobně. No, koukal jsem, že ta hra má celkově asi šest různých zakončení, takže jako já se fakt na to těším. A dneska určitě já se pokusím, že bychom mohli stihnout ty dvě zakončení, já aspoň doufám, že je stihneme. A no a já mě tady nějak blbnou ty v FPS -ka. to je tou mapou, protože Uh, podle mě tam nějaký jsou, jo, a už mi to najíždí, uh, protože tam nějaký kraviny jsou, určitě nějaký ty uh, command bloky a podobně, no. Tak, co tady máme? Take me, uh, rules, bla bla bla. Uh, introduction, hello, I thank you, bla bla, downloading, rules, takže první pravidlo, install, provide resource pack, to máme nainstalováno. Uh, do not sprint, we can force you, nemám běhat, no super, a uh, do not break the map, jo, a nesmíme nic ničit na mapě, takže to tam hezky vrátíme zpátky. A uh, turn sounds up, to máme, play on peaceful, taky máme, tak dáme se do toho. This is the story of a man a Stanley. Já Stanley worked for a company in a big building, where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427, and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-renting, Stanley relished every moment that the orders came in as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. No tak jak jsem říkal... Oh yeah. Jak jsem říkal, prostě mi tam říkali, že... And then one day, something tak very peculiar <laughs> happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Tak, ale nám teďko budu dát ty příkazy, no, vlastně, že, uh, jak jsem říkal, uh, prostě, že Stanley pracuje pro nějakou firmu, bla, 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 a že najednou prostě se uh, objevil v Stanley firmě a nikdo tady prostě není. Takže teďko budeme... Uh... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, máme jít prý, že uh, do téhle nějakého meeting roomu a že tady prostě nikdo není. Zjistil to, no super, zjistil to, ale bohužel fakt nic není, ani v těch dispenzerech nic není, bože, nemůžeme jít brát. No, uh, teďko uděláme jakože kolo, hej, on tam fakt nic není, uděláme kolo, že uh, budeme se řídit těma jejich pokynovat, takže dáme se do toho 
A jdeme, nebudeme běhat. Tak. Oh je. Yeah. Fakt tady nic není. Jo, to mě napadlo. Já si stiším trošičku zvuky, protože pak nemůžu vůbec mluvit, protože mu to je strašně moc na hlas. Tak, dáme to takhle. Na 50%. Na sakra mám zase ty bože. Já opravdu nevím, čím to je. A... Nevím, je to nějaký divný, tak já se za to omlouvám, že teďko mám takový lagy. A modrý sklo, nevím, co je za tím modrým sklem. No, nic, teď to řešit nebudeme. OMG! Oh to se nedá vůbec nic hrát, takhle jakože. Bože! Tak, a jdeme dál. Už se nám to ukalo, tak jdeme. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Jo, protože když jsme přišli, tak uh, jsme se vydali na těch levejch. Řekl by si to za náma měl zaklapnout. Tak ne, nevadí. A uh, jdeme dál. A vidíte tam, že tam je nějaký i věci, takže když tak... No, nejde to otevřít! Bože, tak já... there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. No, takže ani v meeting roomu nic tady není, prostě. Já mám dojem, že tady měla být jakože tabule nějaká, no nevadí, jako s nějakýma věcma, že, jsme na, že na tom bylo hodně obrázků nějakých, no, nevadí. Tak jdeme dal. Oh yeah. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Jo, a vidíte to, teďko můžeme se vydat půjč tudy dolů. A nebo nahoru, ale nám říkali, že máme jít nahoru, tak my jdeme nahoru, protože tohle je kolo, kdy uh, posloucháme jich ty rozkazy, že jo? Tak. Nic to nedává, sakra. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Viděl jste to, jak se tam objevil nejen čudlík, to je hustý. Tak tohle mapa se mi fakt líbí. Tak jdeme na to. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Jo, je hustý, vlastně se tady i odemknul. Uh, prostě, že jsme sem přišli a byl Stanley byl prostě překvapený, že tady vůbec nikdo není ani v tom... A uh, šéf v pokoji, prostě nějaký týho kanceláři. A prostě byl tak překvapený a tak stisnul tady to tlačítko, prostě nezadal tam nějaký kód, slyšel jste nějaký čísla, že jo? A k, uh, říkal ještě nakonec, že prostě uh, zadal tam ty čísla, aniž by ty čísla věděl, což bylo takový zajímavý, jaký vtipný, no. Uh, takže jdeme dál. Uh, nemus nesmíme běhat, já furt běhám, to je strašný. Uh, jo, toho je vítah. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. <laughs> Hustý. Uh, něco, že si pokládal nějakou otázku, ale jako nějak jsem tomu moc teďko nerozuměl, takže bohužel vám to teďko nemůžu přeložit. No nevadí, jdeme dál. Uh, Fort je všude bedro, takže nemůžeme ani nic vlastně ničit, no to se dá dělat. A já jsem si hodil ještě Adventure Mode, takže taky tak. Mind Control Facility, takže jdeme tam. A mě se bohužel nenačil čanky. Ach jo. No to se dá dělat. Jdeme dál. A jsme tady, v nějaký tý místnosti obrovský. Tak prosím, naštěte se čanky, bože. Tak já si hodím... Devět čanků. A, super. No tam na kousek, no nevadí se radiat. Takže asi máme čuknout sem. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Jo, že prostě uh, rozsvítil se ty světla a 
uh, divil se, prostě, že tady se nějak něco zobrazil, nějaký, uh, myslím, že televize, ne television screens, nebo co si to tady říkali, ale žádný televize tu teda nevidím, ale to nevadí, jdeme dál. Now the monitors jump to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals produced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Jo, že se prostě jako že rozsvícej uh, televizní obrazovky, tak takhle jste hezky rozsvítil, jako že se tam udělali ty kvarcový bloky. To je hustý, tahle mapa se mi fakt líbí. To vám fakt doporučuji, to vám, a mapu vám dám do popisu videa, to se fakt hned zahrajte. This mind control facility, it was too horrible to believe, it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. <laughs> Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? <laughs> Bylo celkem zajímavý, že prostě St uh, Stanley, já už chci říkat Steve, Stanley si uh, začal pokládat otázku, jestli opravdu jeho život uh, je uh, řízen někým jiným. A pak si řekl, že prostě, že ne, tak to není, on prostě je svobodný občan, nebo nějak nic v tom smyslu, že přece není možný, že by jeho život někdo kontroloval. Vůbec ho nikdo nekontroluje, když pořád, pořád, uh, to říct, uh, ple, vůbec nevím, jak se teď vyjádřit. Uh, vůbec není kontrolovaný, když uh, mu někdo furt dává nějaký rozkaz, samozřejmě, že jo. Takže dáme se tady nahoru. <laughs> Fakt to tomu se mi opravdu líbí, je to skoro úplně to samé, jak uh, ta hra. A ta, ta hra opravdu se mi hodně, hodně líbila. To, to je jako určitě si třeba i kupte na Steam. Or sad, or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. No, teďko, jak si nevím, co máme dělat. Teď jako fakt nevím. O, pět. Uh, teď fakt nevím. Co to sakra? Jestli to máme projít? Máme něco ťukat? Tak schválně, půjdeme dál. Nebudu dneska na něj když tak, kdyby náhodou, dneska nic nemá. Kdyby náhodou, tak se vrátíme a něco tam proťukáme. Já teďko fakt nevím. Need input. Tak, co tu máme? Jo, oni říkali, že uh, to mám vypnout, takže počkáme si, než si mi načtu FPS, což bude nějak za chviličku. Mám 10, protože já nechci, aby se vám to sekalo, abyste to krásně viděli, že se tady teď něco stane, že jo? Tady to hned na kon toho. Možná už bude konec, já nevím, já nevím, uvidíme. Uh, 8, 13, bože, dělej, dělej, co, co s tím dneska je, bože, dneska mi to nějak crashujou ty fps -ka. ale nevím proč, to je jenom z toho natáčení, jo. je to divný, nevadí, jdeme na to. Oh. Co teď? Co teď? And a rising chill of uncertainty. Was it over? Hey, the hosty, yo. Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? 
What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was, perhaps, the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Jo, teď nám zase, uh, my jsme tady jako že vypli ten největší počítač, co to tady všechno vede prostě a uh, otevřeli se nám dveře do prázdního světa a my se teďko dáme ven. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Hej, kde jsem? Jo, uh, vlastně tím pádem asi máme konec, že uh, jste řekl nakonec, že Stanley byl šťastný, že se prostě dostal z té továrny, ale já nevím, co teď. Jsme teď kde jako? Aha. No tím pádem, tím pádem, uh, tím pádem, tím pádem, tím pádem. Uh, dneska ještě uděláme to jakože bez pravidel, takže já se teďko na chvilku odmlčím a zahrajeme si to znova. OK, takže jsme zpátky a my si teďko dáme teda to jedno poslední kolo, poslední kolo, ne? Uh, Tuhle tu mohu bych chtěl ještě natočit ještě jednou, ale to bychom jakože šli s pravidlama i proti pravidlům, no prostě nějak bychom to tam jakože zamotali, aby jsme se dostali zase do jiného konce, takže má tady být celkem šest konců. Dneska bychom udělali dva, což by byl jakože dneska na začátek byl ten s pravidlama, teď by byl jakože proti pravidlům, takže se do toho dáme a příště dáme nějaký prostě jiný úplně něco kompletně, nějakou kompletně šílenou věc. Ba, ba, ba. Takže máme jít pořád v otrovně, v otrovně, furt tam na to samé místo do toho... Ba, 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 ba. Teď jde toho rozhodnutí. Máme vstoupit sem, ale my jdeme sem, my jsme hrozní kulišáci. Zříšte to, oni už nám říkají, že tohle to prostě nejsou ty správné dveře. A, a něco v tom smyslu, něco admire it, já teďko nevím, co přesnej, přesnej význam, ale nevadí. Takže prostě jdeme dál. A ujíme, co budeme dál. Employee lunch. Tak jdeme. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Tak, a jdeme se, dáme dál, uh, tady jsou to nějaký, jakože... Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating, that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. <laughs> jo, že, že nás prostě, divěj se, že, ne, že nás zajímá se prostě koukat tady pro těch židlích a podobně. Prostě zůstalo. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy. And reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. A chyba tej kravina. Tak svaj tej skúsi mi ešte chvíli zústať. Mojí nám třeba nieco řeknou. To prostě jaký supervý, že prostě iš tej chvíli ešte zústanete tak vám. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. <laughs> že prostě už si myslí, že když tady zůstáváme, tak tady prostě zůstáváme jen kvůli tomu, aby nám něco řekli, nebo nám dali nějakou zprávu, nebo něco takového. Zkusíme tady ještě chvilku zůstat, třeba se ještě něco stane. Třeba nám ještě něco řeknou. A, ah, mám se teďko strašný lagy zase, Ty, co to je? A fakt docela hustá hudba, mně se hrozně tady ta hudba z toho líbí. Docela dobrý soundtrack to má. Na to, že to je Minecraft. <laughs> Bože, co to je za FPS? Bože, proč mi to takhle trestáš? Dobrý. <laughs> Jdeme. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Sjede to. Už nám říkají, že máme jít 
sem tady těma dveřma. A vidíš, že tam, tam ty dveře, tak tam byly, jak jsem se, jsem se předtím zastavoval, že určitě budou chtít, aby jsme tím prošli. Ale houby, my jdeme dál. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. <laughs> už tam říkají prostě, uh, prosím Stanley, uh, už uh, nedělej svá vlastní rozhodnutí a říct se našimi rozhodnutími, ale já jsem tady slyšel dungeon, takže já si hezky dungeon vypnu. Uh, environment, friendly creatures, bloky, bloky, jo to bychom mohli. Uh, Šlo to takhle, stačí? Doufám, že teďka vám budu, budem slyšet to, co říkají. A, oh, kdyby náhodou, nevadí. A! Ah! Kašlu na to, já si to nechám, aby to náhodou ne, neskazilo pocit ze hry. Tak, jdeme na to. Uh, storage. Nebo je sklad. Skladík. Skladíček. Tak, jdeme dál. Jdeme. Hm, hm, hm. Wow. Co to je? Se bojím. Hrajeme to na píslo, tak tady jasně nic nevypadne. Taková tma. Stíkáte ze mě srandu, ne? Už tam skoro jsme. Oh my god. Oh! Oh! To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. No, my teď říkáme, abychom zvedli telefon. Ale ne. No, tak fajn, no. Tak já zvednu. Oh, Stanley, is that you? Uh, hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Oh, right. Okay, there we go. All right now, I want you to come in and tell me all about your day. <laughs> gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Cože, please press... Jak mám ťuknout na... Co to ale delete, jo, tady mám teďko dát, jak jste mi nebože. Uh, kudy? Uh. Stanley is quite a boring fellow. Hustý. He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Tak schválně, ježišmada. Uh, ťukáme na tohle. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, ah, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building, had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. 
At last, choice. It barely lay behind each door. The Mearsons would mean something was almost to behold. Já mám takový lag teďko najednou, mě blokama nebo taky nějaký má recon, tak mám hrozný lagy. Zázní, tak jdeme ťuka dál. Co to je? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. You can say send the parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again and then again and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Já mám dvě, že máme být za těma dveřma, takže já s tom schválně zkusím potlačit. Máme mode. Jedna. Bank. Mám dojem, že tady máme bait, a nevím, proč mám takový dojem. Takže se teďko sem hodím hezky dveře. Zpátky, ještě tady jsou dveře. Ach jo. A... Takhle ne, co? To asi takhle. Kašnu na to, dveře tam nedám. Asi hodím... Tohleto. Hop, hop, hop. Ne! To je špatná barva. Špatný odstín. Ber to. A pask pask. A gamma bude dva. Šup. A máme tu kanál. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Fine. Tukne ma to, i když to nemáme dělat. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? That's a good idea. Ach jo, jdeme dál. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose. The same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try and veil this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time you'll see. Maybe this time. And I tried again. Please and die. Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried... Ow. Co to je? Kde jsme? Jsme v něčem. Hej. Co to je? Schválně si dáme... Omlouvě, oh cože? Uh, tak dáme... Dáme mode... Jedna. No jasný, my jsme někde úplně v čudu. Prostě už se nás tak naštvali, že uh, nás toho jakože vykopli, no, jednoduše. No nic, já doufám, že se vám tohle ta adventure mapa líbila, uh, určitě z toho natočím ještě druhý uh, pohled, nebo třetí pohled možná ještě, nebo já nevím, jak to podle toho, jak to stihneme. No, že druhý pohled bude v tom smyslu, že budeme se řídit jejíma pravidlama a pak najednou prostě změníme kurz a nebudeme se řídit jejíma pravidlama. A pak obráceně, že se zase nebudeme řídit pravidlama a pak zase jakože jo a podobně, prostě nějak to spolčíme, no máš to říct, uděláme, uděláme si to takovou patlaninu a dokončíme všech, všechny, uh, všech šest konců prostě doděláme, já se na to těším, um, doufám, že tohleta 
Adventure Ball se vám fakt líbila. Mně se teda očividně, jak vy můžete vidět, mně se opravdu líbí. Uh, nevím, jak vy na tom jste sakem anglicky dost jako cakem. A nebo aspoň tím, jako nevím jak vy, ale... A no, tak já se na vás ještě asi u dalšího videa, já nevím, co k tomu už jinýho říct. Pokud se vám se ta uh, Adventure Mapa líbila, se ještě natočíme další dvě videa uč, určitě. Takže pokud se vám to líbilo, tak určitě nech, nechte like, uh, nějaký ten komentář mi tam dole nechte a těším se na vás na vaše videa. Čus!